Karibu tena, karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi cha leo ambapo tunazungumzia jinsi sisi ni wana wa Ibrahimu, watoto wa ahadi. Wewe je unajua we ni mwana wa Ibrahimu kwa njia ya imani, kwa njia ya ahadi? Na tunaendelea kuzungumza kupitia uh, tunasoma maandiko kwenye uh, kitabu cha Warumi tisa Uh, warumi tisa na tumeona tumesoma hadi mstari wa kumi na sita uh, twende pale warumi uh, tisa uh, mstari wa tumesoma mpaka eh, pale kumi na tano na, na kumi na sita inasema hivi warumi tisa kumi na sita inasema hivi basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio bali wa yule arehemuye yani Mungu mm-hmm. kwa maana maandiko yasema juu ya farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili ili nionyeshe nguvu zangu nionyeshe nguvu zangu kwako jina langu litangazwe katika nchi yote. Basi, kama ni hivyo, atakaye kumrehemu, humrehemu, na atakaye kumfanya mgumu, humfanya mgumu. Huyo ni Mungu anazungumza. Anaweza fanya chochote ambacho anataka. Basi, utaniambia, mbona angali akilaumu? Why are you still finding fault? Why are you seeing God as if Mungu si kitu? Mbona Mungu anafanya hivi? Mbona Mungu anafanya hivi? Wewe ni nani kumuuliza Mungu yale ambayo anafanya? Who are you to question God? Mbona bado unalaumu Mungu kwa maana ni nani ashinda naye na kusudi lake? Who has resisted his will? Ni nani mwenye anaweza sema Mungu a ah hili unataka sitaki? Wewe ni nani ukaambia Mungu hili ambalo unafanya halifai Mungu lisikize hili wewe ni aliyeumbwa na Mungu akiamua atafanya hili atalifanya ni sisi wenyewe tumsikize Mungu Mstari wa 20 nasema la sivyo e binadamu wewe unani umjibuye Mungu who are you that replies against God Wajua wanadamu sasa zingine tunajipandisha vyeo sana. Sababu huku vijijini tunaitwa e, bosi bosi, huku vijijini tunaitwa majina makubwa. Tunaanza kuona, mm, mimi naweza nikajibiana na Mungu. Naweza nikaambia Mungu vile nataka. Mungu anaweza niambia nisitende hili lakini mwambie we Mungu ni nini. Wewe ni nani unamjibu Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba kwani kuniumba hivi yani the thing that formed him asks the one who formed it why did you made me like this mungu mbona ukanitengeneza ukanipa miguu miwili mbona ukanipa macho mawili mbele mimi ninataka macho yangu weke moja kwa mguu na ingine kwa mgongo utamwambia kama nani who are you to tell god what to do Mstari wako ishina moja unatuambia hata zaidi unasema au mfinyanzi je mfinyanzi hmm? the porter hana amri juu ya udongo hmm? unasikia hiyo au mfinyanzi je hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima hebu angalia mtu yule ambaye ni mfinyanzi anatengeneza vyombo vya chakula kwa mfano je yeye hana uwezo wa kuamua hiki kikombe kitakuwa ni cha wageni hiki nacho kitakuwa ni cha kunyua tu wakati wote hiki nacho kitakuwa ni cha kunyunyizia em, Um, matawi ama miti uh, maji hiki nacho chombo nitakitengeneza kifanya hivi na vyote vimetoka kwa udongo mmoja sasa kile ambacho kinatumua kunyunyizia miti uh, maji kita, kitawezaje kufungua mdomo kianza kusema mimi umeniumba ninyunyizie maji hapa sitaki inawezekana kweli haiwezi 
Na ishina mbili nasema, ni nini basi? Ikiwa mungu kwa kutaka kuonyesha gadhabu yake na kuuridhisha uweza wake kwa uvumilivu mwingi. Ali chukuliana na vile vyombo vya gadhabu vilivyofanywa tayari kwa uharibifu tena ili auridhishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya rehema alivyovitengeneza tangu zamani vipate utukufu ndivyo ndio sisi aliyotuita sisi watu wa Wayahudi tu na sio watu wa mataf, mataifa pia unaona vile Paulo hapa anasema sasa kama vile Mungu akitaka kuonyesha nguvu zake kwa mfano na kufanya yeye aweze kutambulikana kwa kujifinyilia kwa kusema tu ah, wacha nite hawa yani Mungu ali make choice by himself akasema hawa wacha ni wa, hawa waharibike hawa ni wachague hawa ni wafanye hivi yani ye mwenyewe ndio anaye make decision hmm? na akaamua hiki chombo nitakifanya kiwe uh, eh, na wingi wa utukufu okay hiki nataka kirehemiwe kile nataka kiwe cha kuharibika kumbuka maandiko anasema Mungu ndiye aliumba vitu vyote hadi wabaya kwa sababu ya siku ya ghadhabu Mungu ndiye ameumba vitu vyote. Anajua huyu atafanya hivi na huyu amewekwa pale kwa sababu hii na hii na hii. Hmm? Na ndio Paulo anasema hata sisi aliyotuita sisi wa watu wa Wayahudi. Eh? Pia alituita kwa sababu fulani fulani. Kumbuka <laughs> Ibrahimu si eti ni yeye peke yake alikuwa pale ambaye E, mungu tu alimuona peke yake amesimama mahali kwa ka island akamwambia hey, you are the only one Mm-mm. labda pale kulikuwa na wengine na labda kulikuwa na wengine pia walikuwa e, wanafanya tu vizuri labda kwa njia tu zile za kawaida sababu si eti Ibrahim alikuwa ati ati ameokoka akiitwa na Mungu hapana Ibrahim alikuwa mtu wa kawaida tu hata Nuhu si eti alikuwa na ameokoka ati ame <laughs> Biblia inasema Nuhu alipata neema kwa Mungu. Ni neema. Nuhu alikuwa mtu wa kawaida tu, mwenye dhambi wa kawaida, Mungu akamrehemu. Ibrahimu vile vile. Mungu angekuwa ameamua, wacha niende ni, ni rehemu Dennis au ni karemu e, nani? Mtu mwingine huko pita ama Jona. Lakini alimrehemu nani? Ibrahim na kutoka kwa watoto wa Ibrahim akasema wote watakuwa barikiwa. Hiyo ni neema. Hiyo ni neema ndugu zangu. Neema ya Mungu. Unaelewa? So ndio Paulo anasema ndio sisi aliyotuita si watu wa Wayahudi tu ila watu wa mataifa pia. So Mungu hajaita Wayahudi peke yake hadi watu wa mataifa amewaita wakati huu. Ni kama vile alivyosema katika Hosea Nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu na mpenzi wangu ye asiyekuwa mpenzi wangu Those people who have been neglected I'm going to call them Nitawaita kwa sababu ni kwa neema yangu ni kwa nia yangu Mimi nitaenda kuwaita saa zingine tunajiangalia tunasema mm, Mungu anapenda tu yule na yule na yule Lakini ndugu yangu acha nikwambie Mungu anaweza chagua mtu yoyote Haidhuru wewe ni nani? Haidhuru wewe ulikuwa kahaba, ulikuwa mwizi. Kumbuka alichagua Paulo, Paulo akiwa muuaji wa Wakristo. Mungu akaangalia anasema Paulo, wewe muuaji, wewe nimekuchagua. Nimekuchagua wewe ndio utakaye eneza neno langu. Yaani Mungu huwa anachagua kwa neema lake. Neema yake. Na wewe mwenyewe ukimkubali, ataweza kukuchagua ataweza kukuchagua anaangalia anasema mimi wacha nichague huyo wacha nichague huyo na akikuita itika akikuita ndugu yangu itika many are called but few are chosen kwa sababu wangapi ambao wanaitika kama we ni mwanadamu Mungu itafika wakati anakuita je utaitika alipoita Ibrahim Ibrahimu aliitika Utajua vipi Mungu labda aliita wengine na wengine hawakuitika sababu maandiko kila kitu akijaandikwa kuna vitu vingi sana ambavyo havijaandikwa kwenye maandiko bado hatuvijui tutajua vipi ni nani aliitwa na kakataa 
na Ibrahimu akaitwa akaitika. Hmm? Tena itakuwa mahali pale walipoambiwa. Angalia huo mstari hapo vile unasema. Mstari wa 26 unasema tena itakuwa mahali pale walipoambiwa nyinyi si watu wangu hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. It shall come to pass that in the place where it was said unto them you are not my people there shall they be called the children of the living God. It doesn't matter mambo yanakuendea vipi yanakuendea mrama mambo hao yaelewi Mungu anasema akiamua kuchagua atakuchagua Haiduru wewe ni mtu wa aina gani mfupi mrefu mwembamba mnono mnene mtu ambaye anaonekana wazimu mtu ambaye hajielewi Mungu akiamua kuchagua anakuchagua vivyo hivyo Angalia vile Mungu alichagua Daudi akiwa na linda mifugo wa baba yake kwa vichaka mtoto mdogo ambaye hata hakuwa anajua chochote Mungu akamchagua akamwambia wewe Daudi wewe nimekuchagua wewe utakuwa mfalme Mimi 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 ni mdogo sana Mimi hata sijui chochote kuhusu ufalme Mungu akamwambia wewe ndio nimekuchagua Angalia Mungu alimchagua Gideon ambaye alikuwa mdogo tena muoga mwenye hofu nyingi Mungu akamwambia wewe na hofu yako na kuchagua. Mungu akamchagua Musa. Musa ambaye alikuwa ameua watu. Ameua jamaa na akakimbia kutoka Egypt. Akaenda kujificha kwenye milima. Musa hata akawa na hajua kuongea vizuri. Mungu akamchagua akamwambia wewe ndio nimekuchagua ukawatoe watoto wangu Misri. Musa hata akajiuliza Mungu mimi 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 nilikuwa muuaji mimi Mungu hata sijui kunena vizuri kwambia hata kama ujui kunena utaenda na ndugu yako Aaron ni wewe nimekuchagua Aaron ataenda kuzungumza ukiongea we utakuwa kama Mungu kwake nikikupa maneno namba Aaron sababu wewe nimekuchagua haidhuru kama hata ujui kuzungumza angalia vile Mungu anachagua kwa neema sa zingine tunaangalia tunasema kwa sababu huyu mtu alikuwa mzuri alikuwa mzuri hata uh, sidhani Mungu anachagua kulingana na vile anataka na jambo moja ambalo tunafaa kufanya ni Mungu akituita tuitike Maandiko anasema ukisikia sauti ya Mungu usiukaze moyo wako sababu leo ndio siku ya kukombolewa usiukaze moyo wako Sa zingine tunaukaza moyo tunakataa kusikia hatuelewi na tuna end up kukosa kupokea mazuri ya Mungu Maandiko mstari wa eh, Warumi 9:27 unasema Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli kusema Kwa maana Bwana atalitekeleza neno lake juu ya nchi akilimaliza na kulikata Isaiah also cries concerning Israel through the number of the children of Israel as be the sand of the sea a remnant shall be saved for he will finish the work and cut it short in righteousness because a short work will the Lord make upon the earth Ona yo Mungu anasema kazi Mungu ataitekeleza kupitia neno lake na akimaliza atalikata tena mstari wa 26 unasema tena kama Isaya alivyotangulia kunena tuseme nini basi ya kwamba watu wa mataifa wasiyoifuata haki walipata haki lakini ni ile haki iliyo ya imani alright na naona kwa Kiswahili kuna neno hapa limeachwa tena kama Isa alivyotangulia kunena as Isaiah said before except the lord of sabbath has left us a seed we had been as sodom and gomorrah and had been made like gomorrah sodom and would have been made like gomora yani mungu mungu asi ngewacha mbegu 
kupitia sisi tungekuwa kama Sodoma na tungefanywa kama Gomora sasa tuseme nini basi ya kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki lakini ni ile haki iliyo ya imani basi wa Israeli wakifuata sheria ya haki hawakuifikilia hawakuifikilia ile sheria the israel but israel which followed after the law of righteousness has not attained to the law of righteousness kwa sababu gani kwa sababu hawakuifuata njia ya amani bali kana kwamba kwa njia ya matendo wakajikwa juu ya jiwe lile li wa, wa, eh, li kwa zalo Alright. So you see Bible inatuambia wa Israeli walijikwa. Walijikwa. Na nataka nimalizie mstari ndio nikueleze. Kama ilivyoandikwa. Sijui kwa nini eh, Kiswahili inaacha eh, maneno kidogo. Mstari wa 33 kwa Kimombo nasema as it is written behold I lay in Zion a stumbling block and a rock of offense and whatsoever believes on him shall not be ashamed all right so tunaona Mungu ameweka kitu ili watu waweze kujikwa wa Israeli kwa sababu gani wakijikwa wakitulia sababu ile promise ingekuja kwao peke yake lakini wakijikwa kwanza wafungike macho kwa muda baadaye watu wale wengine wa ulimwengu walimwengu wale wengine wachana na wayahudi peke yake waweze kusikia lile neno basi baada ya hapo Mungu kitu atafanya ni kuwarudisha tu kwa sababu gani Mungu anasema si tulikombolewa kwa neema pia nyinyi mliitwa kwa neema na saa hizi Mungu anasema watu wote ambao wanakuja kwangu wanakuja kwa njia ya neema na nataka nikuje sehemu ya tatu niweze kukupatia picha kamili picha kamili ya vile wewe unaweza pia kuwa mtoto wa ahadi. Uwe mwana wa Ibrahimu kwa njia ya ahadi. Jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana uko pamoja bado na mimi kwenye kipindi. Kama una swali lolote unaweza nipigia simu nambari 0732641146. Nikirudia tena 0732641146. Sita ne moja, moja ne sita. Na vile vile waweza tufata kwenye Facebook, TikTok na YouTube nenda pale kuna video nyingi zaweza kusaidia uweze kujua ukweli na huu kweli utakweka huru. Na wale wanapenda online radio uko online all the time tafadhali nenda tafuta online radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio kwenye App Store. Kwenye App Store ama Play Store utaenda u download application inaitwa Zeno Radio ama Zeno App Zeno Radio ama Zeno App tafuta pale ndani ya Zeno App Mombasa Radio utaweza kutusikiliza wakati wowote na uweze kujua ukweli na huu ukweli utakuweka huru na kuja sehemu ya tatu ambapo nitakuelezea mengi zaidi ya jinsi wewe waweza kuitwa mwana mahali ambapo haungeitwa hata mwana